നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിവിഷൻ സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അപ്പൊ റിവിഷൻ സെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്ത് പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഇതൊക്കെയാണ് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് പോളിനോമിയൽസ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത പതിനെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടാത്തത് കിട്ടാത്തവർ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും ആ ലിങ്കിൽ നിന്നകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള മുഴുവൻ സമയം ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഹിൻഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് ചെറിയ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് അടിയിൽ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട് മെയിൽ ഐ ഡിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾജ്രൈക് ഫോം ഓഫ് ദി സീക്വൻസിസ് ആർത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസിസ് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ ഹൗ മെനി കൺസിക്യൂറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് ആർ ടു ബി ആഡഡ് ടു ഗെറ്റ് എ സം ഓഫ് ത്രീ തേർട്ടി അപ്പോൾ സം എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സമ്മിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ ആണ് ഈ വാല്യൂസിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് സം ത്രീ തേർട്ടി ആകുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ സം ത്രീ തേർട്ടി ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ത്രീ തേർട്ടി അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി സ്ക്വയർസോ ഫാക്ടറൈസേഷനോ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേമോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് മെത്തേഡോ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ടൂവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ കോമൺ ആയിട്ട് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡിവൈഡിങ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിട്ടും ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുക എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വലിന് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനായി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എപ്പോഴും എ അത് വൺ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ സി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം ആണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിലൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ വാല്യൂ ലെവൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ലെവൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ഓൾജ്രൈക് ഫോം ഓഫ് എൻ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിസ് നയൻ എൻ മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജ്രൈക് ഫോം നയൻ എൻ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നയൻ എൻ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ഓൾജ്രൈക് ഫോം എന്ന് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റനിൽ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ എക്സ്പ്രഷൻ ഓൾറെഡി തന്നേക്കുന്നത് ഓൾജ്രൈക് ഫോം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ആണ് നയൻ എൻ മൈനസ് സിക്സ് നമുക്കറിയാം എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് അതിൽ എ കോമൺ ഡിഫറൻസും ബി ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നറിയാം അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ ആണ് നയൻ സോ ഈ സീക്വൻസിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ആണ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നയൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ആവും നയൻ മൈനസ്
അപ്പൊ ടു സീറോ ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസിലെ ടേം ആണോ എന്നറിയാൻ ഓൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓൾജിബ്രേക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഗിവൺ ആണ് നയൻ എൻ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഗിവൺ ടേം ടു സീറോ ത്രീ വൺ സോ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നയൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സീറോ ത്രീ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് ആകും സോ നയൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സീറോ ത്രീ സെവൻ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സീറോ ത്രീ സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ ഈ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആണ് എങ്കിൽ ഈ ടേം ഉണ്ട് എന്നർത്ഥം അല്ല ഇതൊരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടേം നമുക്കിവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ നോട്ട് എ ടേം അപ്പോൾ ഡെസിമൽ ആണെങ്കിൽ നോട്ട് എ ടേം ഹോൾ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ടേം നമുക്ക് ഈ സീക്വൻസിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ടേം ഈ സീക്വൻസിൽ ഉള്ളതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നാൽ എന്ത് ടേം ഓഫ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടേമിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഈക്വൽ ടു ആ ടേം ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ ടേമിന് നമുക്ക് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഹോൾ നമ്പർ ആണ് എങ്കിൽ ആ ടേം അതിലുണ്ട് ഡെസിമൽ ആണെങ്കിൽ ആ ടേം ആ സീക്വൻസിൽ ഇല്ല നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ആ സീക്വൻസ് സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ പോകുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ സെവൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സെട്ര ഇതാണ് സീക്വൻസ് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിലും ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിലും ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണെങ്കിലും ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സോ ഓൾജിബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേം സെവൻറ്റീൻ ആണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് സോ എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് ബി ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് സോ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് നയൻ ഇതായിരിക്കും ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജിബ്രൈക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് നയൻ ഇനി ഈ സീക്വൻസിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആദ്യത്തെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അഥവാ എയ്റ്റ് എൻ പ്ലസ് നയൻ ഈക്വൽസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അത് നയൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി വൺ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലിയർലി നമുക്കറിയാം ഇത് ഡെസിമൽ വാല്യൂ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡെസിമൽ വാല്യൂ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ലെവൻ പോയിന്റ് സം വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നയൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ലെവൻ ടൈംസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ബാലൻസ് ത്രീ വരും അപ്പോൾ ഈ ഡെസിമൽ വാല്യൂ വന്നാൽ ക്ലിയർലി ഹൺഡ്രഡ് ഈ സീക്വൻസിൽ ഒരു ടേം അല്ല പക്ഷേ ലെവൻ വരെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹൺഡ്രഡിന് അടുത്ത് വരെ എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കൺ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ടേം ഈ സീക്വൻസിലെ ഇല്ല സോ ലെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ടേം ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ ലെവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽത്ത് ടേം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ട്വൽത്ത് ടേം ആണ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ട്വൽത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ട്വൽത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് എന്നിന് അവിടെ ട്വൽവ് ഇടുക സോ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്ലസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് നയൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് നയൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ സീറോ ഫൈവ് ആവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വൺ സീറോ ഫൈവ് ആണ് അത് ട്വൽത്ത് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് എൻ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈസ് ഫോർ കോമൺ ഡിഫറ
so 2f plus 20 minus 1 19 into 4 is equal to 90 so 2f is equal to 2f plus uh, 19 into 4 76 kitum is equal to 90. So 2f is equal to 90 minus 76 which is equal to 14. So, 2f is equal to 14 and f is equal to 7. So first term number is common difference number is first term is common difference we the algebraic form. The algebraic form xn is equal to an plus b and a common difference is 4 and plus b first term minus common difference so 7 minus 4 so 4n plus 3 is the algebraic expression of the sequence so at the question number 5 consider an arithmetic sequence with 3x minus 5 4x minus 4 and 7x plus 5 so this the moon consecutive terms of the sequence are moon consecutive terms of the sequence a b c condition of the view Apo A, B, C, three terms of the sequence angle, B is equal to A plus C by 2 condition. A is 3x minus 5 item, B is 4x minus 4 item, C is 7x plus 5 item. So A, B, C is equal to A, B, C is equal to So B, B is equal to, so 4x minus 4 is equal to A, 3x minus 5 plus C, 7x plus 5 by 2. 2. So, this minus 5 and plus 5 cancelled out of 3x plus 7x, 10x out. 4x minus 4 is equal to 10x by 2. 10x by 2 is equal to 5x. So, 4x minus 4 is equal to 5x. So, this is the equate of x. So, minus 4 is equal to 5x minus 4x. 5x minus 4x is equal to 1x. So, minus 4 is equal to 1x, that means x is equal to minus 4. So, x in the value kitty, x in the value kitty, we will add the sequence. The sequence is equal to the value substitute. So, 3x minus 5. So, 3 into 3x minus 5. 3 into minus 4 minus 5. 3 into minus 4 minus 12. Minus 12 minus 5 is minus 17. b is equal to 4x minus 4. So, minus 4. So, 4 into minus 4, minus 16. Minus 16 minus 4, minus 20. Third term, 7x plus 5. 7 into minus 4, plus 5. 7 into minus 4, minus 28. Minus 28 plus 5, minus 23. P sequence, minus 17, minus 20, minus 23. I'm going to go on the sequence. Are. P sequence in the other one. Uh, first term I, common difference we can do minus 20 and minus 70 and consider the three and common difference in the get minus three and common difference in the get sum of 20 terms is a sum in the expression of the first term minus 17 common difference minus three but the back of the number consider the arithmetic sequence question number six on consider the arithmetic sequence uh, minus 100, minus 96, minus 92, etc. How many negative terms are there in the sequence? How <coughs> negative terms are there in the Question number 6. Apo, first term minus 100, aana, second term minus 96, aana, third term minus 92. Aana. So, first term is equal to minus 100. Common difference is equal to second term minus first term. So, minus 96, minus minus 100. That is minus 96 plus 100. Agum. So, 4 is common difference. Common difference is the first term. In this case, the negative terms are the same. The nth term in the expression is the same. That is 0 equity. Because 0 is the same. We have positive numbers. We have to say minus 100 minus 96 minus 92 is the descending form. The descending form is the same. Positive numbers are so, 0 equal to 0. So, xn is equal to 0. Xn, xn is an a n plus b form. a n plus b, a common difference. Aana. So, 4n plus first term minus common difference. So, first term minus 100 minus common difference. So, 4n minus 104. This is the expression of the sequence. This is equal to 0. Check here. 
So 4n is equal to, this is the same thing, 1, 0, 4. And n is equal to 1, 0, 4 divided by 4 is equal to 26. So this is 26, so n is equal to 1, 0, 4. ஒரு whole number ஆனு, so 0 is a term of the sequence, அப்பு 0 is a sequence இல்லும் உண்டு, அது 26th term ஆயிருக்கிம் இப்பு 26th term ஆனு 0 வேங்கில் அதனி முன்னே உள்ளால்லா terms உம் negative ஆனு, so 25 negative terms உண்டு, அது கையின்னிட்டு 0 என்ன வரையின் 26th term ஆனு, பின்ன அங்கும் உட்டுள்ளதல்லா, அது 27th term தொட்டுள்ளதல்லா, positive terms ஆயிருக்கிம் question number 7, the fifth term of an arithmetic sequence is 10 and 10th term is 20 5th term thandhattu ondu 10th term thandhattu ondu 5th term of arithmetic sequence thandhattu ondu 40 aan so 5th term is 40 10th term is 20 ok question number 7 aan find the 15th term 15th term kandhattu ondu 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 First term is going to be done, and we will be able to do the rest of the rest. First common difference is going to be done. So, we will be able to find the position of the term. Mth term, nth term, nth term, nth term, nth term, nth term, nth term, 10 minus 5. Position is different. In the common difference is going to be term in the difference. So, 20 minus 40. So, 10 minus 5 is going to be the position of the term. 10 minus 5, 5 into d is equal to 20 minus 40 minus 20. So, d is equal to minus 20 by 5, which is equal to minus 4. So, common difference minus 4. Common difference minus 4 is equal to any expression. Now, the fifth term is equal to f plus 4 d. That is 40. So, d is equal to the value of d. f plus 4 into minus 4 is equal to 40. Okay, question number 8. First term and common difference. First term and common difference. We have to do the sequence and expression of 15th term. 15th term and 15th term. Term 15. Like x15. F plus 14 d. So, f plus 14 d. F plus 14 d. F plus 14 d. F plus 14 d. Plus 14 into minus 4. This is the same thing. Add the 0 item. 56 minus 56. 56 minus 56. Which is equal to 0. Then... How many negative terms are there? Sorry, how many terms of the sequence make the sum zero? Ethra terms is the add either other than the sum zero I take it up. Up even number we can do the sum in the expression on ethra terms add either sum zero get up. Up ethra terms add either sum zero get up on the area and I took sum is equal to zero condition of week. Sum of n terms is equal to zero. Sum in the formula n into sorry n by 2 into 2 f 2 into first term 56 on us. Plus n minus 1 into common difference. Common difference minus 4 on equal to 0. So, either n by 2 is the product on equal to 0. So, e n by 2 into is the 0 value. We will eliminate this. We will consider this. So, 2 into 56 is the same. This is into 0. This is the same. This is the same. This is the same. 2 into 56 is the same. 112 on plus minus 4 into n minus 4n. Minus 4 into minus 1 plus 4 equal to 0 and 8. We would have 112 plus 4, 116 under. 116 minus 4n equal to 0. So, 4n is equal to 116. n is equal to 116 by 4. Uh, 4 under divided by 2 times 8, balance 36, 9 times 36. So, 29 terms on the get up. So, you sequence in the 81 terms add either the original, other than the sum 0. இவ்விடை ரண்டு product வந்தது கொண்டு என்னினே நம்மலும் அப்பரதோட்டு கொண்டு வந்து 2 into 0 0 ஆகும் 0 by n அந்த வெரும் 0 by n நமக்கு undefined and not defined so n by 2 நம்க்கு வழுவாக்கிட்டு பாக்கித்திரை மாத்ரம் condition எடுத்து continue செய்யா as product is 0 இன்னும் பாக்கி நம்மலும் solve வேம்பு n in the value 29 கிட்டும் அப்பு இ sequenceலே 29 terms add either 0 கிட்டும் next question number 8 Question number 8 is divided by this pattern and chose to read it. Then, if you ask the question of 6 marks or 5 marks, the question of 4, 8, 12. So, this is the question of 4, 8, 12. Then, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. So, we have to look at the first row in one term. 
സെക്കൻഡിൽ രണ്ട് തേർഡിൽ മൂന്ന് അടുത്ത് നാല് സോ ഫോളോയിങ് സീക്വൻസിൽ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇങ്ങനെ പോവും സോ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത റോയിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ടേംസ് ഉണ്ടെന്നറിയാം അതിൻ്റെ അടുത്ത റോയിൽ അഞ്ച് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ് ടേംസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് ടേംസ് അങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ദെൻ ട്വൽവ് കഴിഞ്ഞ് സിക്സ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതെല്ലാം ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓൾജ്രായ്ക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എക്സ് എൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊരു ആറ്റോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് വിത്ത് കോമൺ നമ്മുടെ ജനറൽ ഫോം ഫോർ എൻ ആയിരിക്കും കാരണം ഇതെല്ലാം ഫോം ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർ എൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്ത രണ്ട് വരികയാണ് അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിവിടെ എഴുതാ എഴുതി പോകാവുന്നേ ഉള്ളു ഉള്ളൂ അടുത്ത് അതിൻ്റെ ബി പാർട്ട് റൈറ്റ് ദി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടേംസ് ഓഫ് ലെവൻത്ത് റോ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെവൻത്ത് റോയുടെ ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും അപ്പോൾ ലെവൻത്ത് റോയുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അറിയണമെന്നെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ടേം നോ ടെൻത്ത് റോ നോക്കണം അപ്പോൾ ടെൻത്ത് റോ എത്തുമ്പോൾ എത്ര വാല്യൂസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഒന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സെക്കൻഡ് റോയിൽ രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് ടേമും സോറി ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് റോയും കഴിയുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ടേംസ് കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് റോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ സോ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ടേംസ് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ പോവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴേക്ക് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ ആവും അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് സം ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഓർഡറിലാണ് സോ ടെൻത്ത് റോ എത്തുമ്പോൾ ടെൻത്ത് റോ വരെ എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ അല്ലെ എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയാൻ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എടുക്കുക എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു സോ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് വൺ ലെവൻ ബൈ ടു ഇത് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടേംസ് ടെൻത്ത് റോ എത്തുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും അപ്പോൾ ലെവൻത്ത് റോയിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്ത്ത് ടേം ആണ് അപ്പോൾ ലെവൻത്ത് റോയുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്ത്ത് ടേം ആണ് അതിൽ പതിനൊന്ന് ടേംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് ടേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്ത്ത് ടേം ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് മുതലേ കൗണ്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ലെവൻ എന്ന് ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് അങ്ങനെയല്ല ഫിഫ്റ്റി സിക്സും കൂടെ കൂട്ടി കൗണ്ട് ചെയ്യുക സോ ലാസ്റ്റ് ടേം സിക്സ്റ്റി സിക്സ്ത്ത് ടേം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്ത്ത് ടേം എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ ഇവിടെ ഫോർ എൻ ആയതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അത് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ലാസ്റ്റ് ടേം സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്താൽ മതി അത് ടു ഫോർട്ടി ടു ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേമും അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും നമ്പർ ഓഫ് ടേംസും വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ സം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ജനറൽ ഫോം ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടേം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു എൻ ബൈ ടു സോ ലെവൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ടേം ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേം ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം സം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയനിൽ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈ പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക സോ എനി വാല്യൂ ഒരു ഫാക്ടർ ആകുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നയൻ ഇപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഫാക്ടർ ആണ് എങ്കിൽ ഫാക്ടർ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പി ഓഫ് ഫൈവ് കണ്ടുക്കുക പി ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈ
find the reminder when p of x is divided by x plus 1. So, if we have the value of k, we will have the value of k. That is p of x. So, the p of x is the value of k. 3x cube minus 2x square minus 66x plus 5. This is the p of x. Check it out. x plus 1 factor is the check it out. x plus 1 is the plus 1 is the plus 1. We will have the p of minus 1. Now, P of minus 1 is 0, that is a factor. Not equal to 0, that is not a factor. Now, check it out. It is a factor. Now, we will check it out. Question number 10. P of X is equal to, we have given a P of X. P of X is a condition. Question number 10. P of X is equal to, 2x cube plus kx square minus 8x minus 1. This is p of x in the polynomial. Then condition that we have to p of x is equal to x minus 2 into q of x plus 3. Okay. Now, if we have to form the form, q of x in the coefficient, that is, we have to have a quotient value in the value x minus 2 என்ன வரையின்து இந்த divisor 3 என்ன வரையின்து இந்த reminder வான் காரம் நம்மல் இப்படி division form ஆனும் நம்மல் apply இதிரிக்கின்னது dividend is equal to divisor into quotient plus reminder quotient ஆனும் eq of x என்ன வரையின்து அந்தைக்கின்னது இதானும் நம்மட divisor இதானும் நம்மட reminder so p of x என்ன வரையின்து e value இனே x minus 2 கொண்டு divide இதால் ஒரு quotient value கிட்டும் additional அது இந்த reminder ஐட்டு 3 ஏம் கிட்டும் So, in the second part question, first part question, okay. What is the reminder on dividing P of X by X minus 2? So, reminder would be clear right under 3. So, reminder is 3. Find the number K. Reminder 3 on the number K on the number K. K on the number K. P of X minus 2 on the divide in the number 3. X minus 2 on the divide in the number P of 2. P of 2 on the number K. Reminder 3 on the number K. If the remainder is 0, this is a factor. If the remainder is 0, this is a factor. So, this is a factor. We will take the condition of this remainder. So, if we take the value of p of 2, what is the value? 2 into 2 cube plus k into 2 square minus 8 into 2 minus 1 equal to 3. 0 is the remainder value. So, 2 cube 8, 8 into 2 is 16 plus 2 square 4, 4 into k, 4k minus 16 minus 1 equal to 3 plus 16 minus 16 cancel here 4k is equal to minus 1 upper deck general 3 plus 1 equal to 4 out 4k equal to 4 on angle k is equal to 1 up a k at a value 1 on from if it is the case for me here either divisor quotient reminder conditions on that under other one down p of 2 3 on them reminder 3 very well number for another அடுத்து இந்த தாட் பார்ட்டு check whether 2x plus 1 is a factor or not check யாம் பரந்திரிக்கின்து 2x plus 1 நன்ன உள்ளது factor ஆனும் வெளியும் நரியானானு அப்பாது இன்னு 2x plus 1 equal to 0 நோக்கு 2x is equal to minus 1 x is equal to minus 1 by 2 அப்போ e minus 1 by 2 என்ன உள்ளது ஐயிருக்கினாம் நம்மல் இவிட p of எடுக்கின்னது so p of minus 1 by 2 check யா p of minus 1 by 2 0 ஆனங்கில் factor ஐயிருக்கிம் not equal to 0 ஆனங்கில் not a factor ஐயிருக அது செக்கியதனை செய்சம் எழுதா. Question No. 11. X2-4 X2-4 is a factor of X3 plus AX2 plus BX plus 4. அங்கனை ஆனங்கில் A'டம் B'டம் value கண்டு பிடிக்கியா. இது x2-4 ஆனு, x2-4 a2-b2 form ஆனு, அது split t வாணங்கள் தமுக்க a plus b into a minus b என்ன கிட்டும் so x2-4 தமில் split t வாணங்கள் x plus 2 into x minus 2 என்ன கிட்டும் பரி அண்டு factor உண்டு, ஒரு factor x plus 2 ஆனு, ரண்டாமத்த factor x minus 2 ஆனு அப்போ factor 1 x plus 2 கண்டிரியே ஆனங்கள் plus ஆயது கொண்டு தமில் p of minus 2 கண்டிரியேனம் P of minus 2 will be equal to 0. இப்போது இவ்வடு P of minus 2 எடுக்கு ஆனங்கி, minus 2 cube plus A into minus 2 square plus B into minus 2 plus 4 equal to 0. 
so minus 8 plus 4a minus 2b plus 4 equal to 0 so 4a minus 2b minus 8 um plus 4 oda minus 4 avu adu equal na apprathekku povumbo plus 4 avu ellathinu namukku kodukkal equation number 1 ennu mark kiya idu pole x minus 2 inde condition nokka x minus 2 aayidu kondu p of 2 will be equal to 0 p of 2 edukkumbo 2 cube plus a into 2 square plus b into 2 plus 4 equal to 0 8 plus 4a plus 2b plus 4 equal to 0 ivide uh, 4a plus 2b angana thane verum 8 plus 4 12 aagum 12 apparathekku equal na apparathekku cheyyalamo minus 12 equal to equation number 2 ee equation 1 um 2 um kuda nammal add cheythu kanjal 4a minus 2b equal to 4 um 4a minus 2b ki pagaram plus 2b equal to minus 12 aanu equation 1 and 2 um add cheythal idu rendu cancel cheythu poittu 8a is equal to minus 8 and the so a is equal to minus 1. a minus 1 number equation will substitute the original uh, b the value number kitum b the value kitan at a the value substitute a the value substitute a 4 into minus 1 minus 2b equal to 4. So minus 4i minus 4 upper element plus 4 out minus 2b is equal to 8 b is equal to 8 by minus 2 8 by minus 2 number minus. While solving a second degree equation, the coefficient of x was written as minus 5 instead of 5. The solution were then found where 2 and 3 find the solutions of the actual equation. Apo, idhile thandhaikan the condition okuya. Uh, coefficient of x. For a second degree equation adikka anangil adhanda general form ingin e erikim. ax square plus bx plus c. Apo, idha anu coefficient of x in the barangu saan. Apo, ibeta namal edikki thirik innadu. Coefficient of x was written as minus 5 instead of 5. Originally, variant is 5 and 5x is by mistake, that is minus 5x and minus 5x and that is the solutions x is equal to 2 x is equal to 3 1. That is solutions x is equal to 2 and 3. So, solutions i. So, solutions i is equal to the value of the factors that we have to x minus 2 x minus 3 y. So, this is the product of this second degree equation. With a product at combo x into x x square minus 2 into x minus 2x at the x into minus 3 minus 3x minus 2 into minus 3 minus 6. So x square minus 5x minus 6 is on the equation. About e second degree equation le minus 1 the one down on the 2 and 3 get together. Originally our minus 5 l where indeed another plus 5 1. So equation x square plus 5x. E value is the same minus 6. In this way, we will do the factors. In this way, we will factors. We will do the second degree equation solving and the discriminant method. We will do splitting the, you know, the middle term. We will do factorization. We will do the middle term. We will do the splitting the middle term. We will do the minus 6 in the factors. 1 and 5 and 2 and 3 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 and 2 and 3 and 3 minus 6 and plus 5 and x square minus 6x plus 1x minus 6 and add in which is minus 5 and then minus 6 product we will plus 5 and then value positive positive value and negative and then plus 5 and then value and value and then plus 5 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 and then minus 1 into 6 minus 6 so x into x plus 6 minus 1 into x plus 6 this is the group here then x plus 6 into x minus 1. This is one method. Then the values get t. Then x in the value x is equal to x plus 6 and the x is equal to minus 6. x minus 1 and the x is equal to 1 to 1. This is the discriminant method. b square minus 4ac at the third minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. This method is the same. This is the same. This is the same. This value minus 6 and minus 1 and the third.
ഓക്കെ ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ദേർ ആർ ടു ടാപ്സ് ടു ഫില്ല് എ ടാങ്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് ടാപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ടാപ്പ് എ ടാപ്പ് ബി എന്നെടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു ടാങ്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ടാങ്കാണ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഇഫ് ബോത്ത് ആർ ഓപ്പൺ ടാപ്പ് ടാങ്ക് വിൽ ബി ഫിൽഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ടാങ്ക് എയും ബിയും ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിൽ ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും ഇഫ് ടൈം ടേക്കൺ ബൈ ദ ലാർജ് ടാപ്പ് അലോൺ ടു ഫിൽ ദ ടാങ്ക് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ലെസ് അപ്പോൾ ലാർജ് ടാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജും ബി എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളും എടുത്താൽ സ്മോളിൻ്റെ സമയം എക്സ് ആണെങ്കിൽ ലാർജ് എടുക്കുന്ന സമയം എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ സ്മോളർ ടാപ്പ് ടു ഫിൽ ദി ടാങ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടൈമും വർക്കും വരുന്ന റിലേഷനാണ് ടൈമും വർക്കും വരുന്ന റിലേഷനിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക വൺ ബൈ എ അതായത് വൺ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലി എലോൺ എടുക്കുന്ന സമയം പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എലോൺ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സമയം ഇത് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടോട്ടൽ ടൈം അപ്പോൾ വൺ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനും ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സും ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം ചെറുതും ഒരെണ്ണം വലുതുമാണ് വലുത് എടുക്കുന്ന സമയം ചെറുതിനേക്കാളും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുറവാണ് അപ്പോൾ കുറവ് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറവിന് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എക്സും അതിന് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കുറച്ച് നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ല സോ ബി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ടാപ്പാണ് ചെറിയ ടാപ്പ് നമ്മൾ ലോജിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടാങ്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരുപാട് സമയത്തിനെയാണ് എക്സ് എന്നും എയുടെ വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ കുറവും അപ്പം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം എ വലിയ ടാപ്പാണ് വലിയ ടാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് നോർമലി കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും അപ്പം ചെറുതിനേക്കാളും കുറവ് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ എൽ സിയും എടുക്കുക എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എയ്റ്റീൻ ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് ആയി ടു എക്സ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഇ എയ്റ്റീനൂടെ വരും സോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ഈക്വൾ ടു വൺ ഇൻറ്റു ഇത്രയും വൺ ഇൻറ്റു ഇത്രയും വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എക്സ് ഇത് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുക ഇവിടെ വർക്കും ടൈമും നമ്മൾ റിലേഷൻ ആണ് വർക്കും ടൈമും നമ്മൾ റിലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക വൺ ബൈ എ പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി സി ഇക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടി ടി ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് എ എ മാത്രം എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ബി ബി മാത്രം എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ എ തേർട്ടി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് വയർ ഇസ് ബെൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോം ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് മൊത്തത്തിൽ തേർട്ടി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വയറിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആയിട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫോർ എന്നാണ് അതായത് ലെങ്ത് ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ബ്രെത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ഫോർ സോ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ഫോർ സോ എൽ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടി ഫോർ ബൈ ടു സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് ലെങ്ത് ഇത്ര നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡയഗണൽ തേർട്ടീൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ പൈതക റസ്റ്റിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡയഗണൽ അതായത് തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ സോ എൽ എൽ ആയിട്ട് തന്നെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബി ക്ക് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് എൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സോ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് എൽ ദി ഹോൾ
plus 6x is equal to 72. x square plus 6x minus 72 equal to 0. And the second degree equation get up. This is our solve it. Uttara Mandu di kyaamda. Question number 16. Prove that the sum of a natural number and it, its reciprocal will never be 61 by 30. One natural number on the natural number we x on the decam. Let x be the natural number. Above x on a natural number angle, and then the reciprocal and the variable will take it. 1 by x. Above reciprocal, our number and name sum oriculum 61 by 30. Agila and then prove it. That is x plus 1 by x is never equal to 61 by 30. So, we 61 by 30 and assume that we will do the So, x plus 1 by x is equal to 61 by 30. This is the same thing. So, by 1 substitute here. x square plus 1 into 1, 1 by 1 into x, x is equal to 61 by 30. This is the cross multiply. 30 into x square, 30 into 1. So, 30 x square plus 30 equal to 61 x. Then you take 30 x square minus 61 x plus 30 equal to 0. Above so, a is equal to 30, b is equal to minus 61, c is equal to 30. Now, b square minus 4ac condition is discriminant. When discriminant is equal to 0, equal to roots. Greater than 0, positive. So, real or uh, real and unequal roots. Negative one we have no real solution. Then we have complex values. We have no root. Then we have to take b square minus 4ac. Then we have to take the negative value. The negative value is the same. This is not possible. This is not possible. In the case, we have to say x plus 1 by x will never be equal to 61 by 30. Then we have to take discriminant value. The discriminant value is negative. Question number 17. Find the values of P for which the quadratic equation 2P plus 1 into x square minus 7P plus 2 into x plus 7P minus 3 equal to 0 has equal roots. Equal roots in the varnal B square minus 4AC equal to 0. And all equal roots are at all. x square and the coefficient on A, x in the coefficient on B. Constant value on C. Up so, B square minus 4ac substitute here. Minus 7p plus 2 the whole square minus 4 into a 2p plus 1 into c 7p minus 3 should be equal to 0. P the square is negative number square is positive one, so negative number neglect here. 7p plus 2 square here. 7p plus 2 a plus b the whole square will expand here. So 7p square is 49p square virim. plus 7 into 2, 14, 14 into 2, 28p plus 2 square 4 minus e full value multiply to simplify. Anna. So adhyam e and values multiply ya, 4 under 2p into 7p 14p square 2p into minus 3 minus 6p 1 into 7p plus 7p 1 into minus 3 minus 3 49p square plus 28p plus 4 minus 4 into 14 4 into 14 in the variable 56 verim 56p square 4 into minus 6 minus 6 plus 7 1p out 1p into 4 plus 4p out minus 4 sorry 4 into minus 3 minus 12 equal to 0. Equal to 0. In this negative sign, 49p square plus 28p plus 4 minus 56p square minus 4p plus 12 equal to 0. In this simplify, 49 minus 56 is equal to 7. Minus 7p square. So, minus 7p square plus 28p minus 4p equal to 0. So plus 24p plus 4 plus 12. So plus 16 equal to 0. This is a second degree equation. 
ഈ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ എ പേഴ്സൺ ടു കവർ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ വാസ് ടു അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മോർ ദാൻ ദ ടൈം ടേക്കൺ ഇൻ റിട്ടേൺ ജേണി അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഫുള്ളി കവർ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഒരു സ്പീഡ് എക്സ് ആണ് വിചാരിക്കുക അങ്ങോട്ടുള്ള ജേണിയാണ് റിട്ടേൺ ജേണിയിൽ സ്പീഡ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറിജിനൽ സ്പീഡ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ജേണിയിലെ സ്പീഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആയിരിക്കും ഇത്രയാണ് സ്പീഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടര മണിക്കൂർ ലെസ് ആണ് എടുത്തത് സോ ടു അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ലെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത ടൈം ടീ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുത്ത ടൈം ആ ടൈമിനേക്കാളും ഇത്രയും സമയം കുറവാണ് ലെസ് ദാൻ ദിസ് ടൈം അപ്പോൾ ടൈം ഉണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് സ്പീഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്പീഡ് അങ്ങോട്ടുള്ളത് എക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അങ്ങോട്ട് പോയതും തിരിച്ചു വന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസും ടൈമും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എടുക്കണം ഡിസ്റ്റൻസ് സ്പീഡ് ടൈം സ്പീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ടൈമിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈമിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നത് സോ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് ടു അങ്ങോട്ടുള്ള ജേണിക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ എക്സ് കിട്ടും അത് ഒരു ടൈം ടി രണ്ടാമത് റിട്ടേൺ ജേണി വരുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ തന്നെയാണ് സ്പീഡ് പക്ഷേ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആണ് സോ അവിടെ ഈ ടൈമിനേക്കാളും ഇത്രയും കുറവാണ് സോ ടൈം മൈനസ് അതായത് ഇവിടെ എടുത്ത സമയം മൈനസ് ലെസ് ദാൻ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ടു അവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ആണ് സോ ആക്ച്വലി ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മളെങ്ങനെ എഴുതും ഇവിടെ കൂടുതൽ സമയം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഈ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതിനെ മാറ്റി ഇമ്പ്രോപ്പർ ആക്കുക ഇവിടെ രണ്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാം സോ വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇമ്പ്രോപ്പർ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഫൈവ് ബൈ ടു ആവും ഈ ഫൈവും ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് തേർട്ടി ആക്കാം സോ തേർട്ടി ഇവിടെ എൽ സി എം എടുക്കുമ്പം തേർട്ടി ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇവിടെ ഈ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവും സോ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ ഈ ടു കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ എക്സ് ഇതെല്ലാം ഇൻറ്റു വണ്ണേ ഉള്ളൂ So, x square plus 10x. So, x square plus 10x equal to 30 into 10, 300 into 2, 600. So, x square plus 10x minus 600 equal to 0. This is a second degree equation. This is the solve way that we have to do the speed x. x will be equal to x plus 10 j in the return journey. So, this is the 18 questions. ഇത് ഞാൻ ഹിന്റ് മാത്രമാണ് തന്നേക്കുന്നത് മുഴുവനായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അടിയിൽ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ മെയിൽ ഐ ഡിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ആ വാട്സാപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലോട്ടോ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത് റിവിഷൻ സെറ്റ് ടു ത്രീ എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തടുത്തുള്ള ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെ സെലക്ട് ആയിട്ട് തരും അതിൻ്റെ ഹിൻസും 